フライトジャケット塾開講です。マーケットソンズ亀谷です。よろしくお願いします。今日はですね、新宿、はい、ジャンキースペシャル、もうすっかりこのチャンネルでおなじみのお店ですね。すねはいえー、に来てます。何しに来たかと言いますと、三十周年のバズリクソンズ、えー、秋冬のですね、先行内見会、そうです。ですね。はい。その会場に今おります。ありがとうございます。早速ジャンキースペシャル。鎌田さん、はい、こちらももうすっかりおなじみになってきてます。すねえー、呼びたいと思います。鎌田さん、よろしくお願いします。はい、お待たせしてます。じゃあ、真ん中で。あの、ジャンキースペシャルの鎌田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ます今、内見会真っ最中と。真っ最中、もう大盛り上がりですね。大盛り上がり。過去にないぐらい盛り上がってます。マジですか。はい、いいですね。まあ、それこそ、ね、でも、台風も来たじゃないですか。はい、一時期。ええ、天候悪い日もあったんですけど。ええまあ、日本って年に数回台風来ますけど、ええ、30周年って30年に1回ですからねうまいこと言ってなのでもう,もうお客さんたちは台風関係なしにもう我先に我先にもうまだかまだかって待ってたイベントなんで、はいはい、もうたくさんの方にいらっしゃってます8月のお盆の頃は大盛り上がりだったわけですねかなり盛り上がりましたおかげさまで、はい、早速ですがズバリどの辺注目ですかはい、まずはジャンキースペシャルといえばなんですけど、はいまあ、やっぱり私も大好きな A2 をちょっとご紹介させていただきたいですね。すねはいはい、A2 いっぱいありますからね、はい、特になんですけど、まあ、30周年モデルの A2 っていうのが2方出てまして、うんはい、その中でもこちら、まあ、この A2 ラフウェアタイプの A2 ですね。表の皮ももちろん迫力あるんですけど、はい、見ていただきたいのがこの裏地ですねこれおこれはねすごくないですか話題もう展示会の時から実は大きな話題になって、はいはい、とうい、はい、ここはちょっと亀谷さん作った本人として、はい、どうしたんですかこれ、はいはいはい、あの兵士がですねいろんなその任務地に、はいえー、いるときにそのアメリカ本国からあの娯楽雑誌の、はいはいはい、要はその妖艶なその美女たちが映ってるわけですね。はい、それをき切り取って壁に貼ることからピンナップがある。ピンナップ、うん、あピンピンナップですね。はい。でそれがもう壁一面に埋め尽くされてたんですよね。はいはいはい、はい。でそのイメージです。もう A2 の裏地にしてしまおう。うん、はあ。まあこれを機に。映画なんかでもね、はい、よく枕元に貼ってあったりするのは同じ身のシーンですよね。なんかそれ以外にも、はい、そうですこういうあのパイロットが,、ね、が当時個人的にカスタムしてたもの、はい、もう特別に今回ご用意して、はい、この A2 だけにつけてますチャームがついてる、はい、そうですまたこの皮もめちゃくちゃ迫力ありますよね,ねすごいですね,ねこ,れこの皮はですね、はいまあ、いつものように渋なめしベジタブルターニングにこだわって、うん、今度最後の仕上げ、はい、あえて脂肪感の出る強いえー、川にしましまてでそこに職人さんが手作業で最後染料をすり込んでる、はいはい、ということでそのしわの谷のところにこう黒ずみが残ってトップのところがその黒ずみよりもちょっと薄あ、はい、あ明るいというか薄いっていうか、はい、これがねまたコントラストが表情が出やすい色ムラが、ね、この色ムラたまんないですねおたまんない出ましたねここから聞き込めばさらにヴィ、はい、ンテージさながらのすれとかしわとか入ると余計に、はいあそこまで計算した川なんですねうもうこれからがどんどんどんどんかっこよくなります、はいはい、当然ホースハイドそうですよねベースはね、はいえー、あとなんか僕ずっとさっき言ってましたこの30周年の A2、はい、これにですねスーツケースが特別に付属します、はい、これはどうあこうやって伸びるわけですね、はいはいはい、あ違う逆か、はいはいこう伸びてそうですファスナーで開けてでハンガーを引っ掛けるループがあるんです中に,中に、はいはい、でそれに引っ掛けるとジャケットがこう中で遊ばないあこれがループこれです、はい、ここにハンガーを引っ掛けると、はい、引っ掛けるともう固定して遊ぶことがない、うんうん、もうこれってまあハンドルついてますから、はい、持ち運び用のようにも見えますけどそうですこのままクレスクローゼットにもかけられちゃう、はい、ははははあとはそこ外側にステンシルもはい、最初のアニバーサリーって書いてありますんで。本当だ。普通に壁に飾っててもかっこいいですよね。はい、この、こうなんとも渋い色味っていうのが。実際当時も、あの兵士たちが使ってた、こういうスーツケースが、ええ、まあ、ズバリではないんですけど、これに近しいものがあるんです。そこからアイデアをちょっと。うん、はあ、で、こう、こうやって運べるわけですね。そうです、そうです。うん、これ、当然、えっ、ー、と、別売りではなくて。はい、これに、セットついてきます。付属します。これついてくるんですよ。
これ、はい、こんなにスペシャルでもう十分じゃないですか。はいそうお客さんお喜びですねこれはお喜びですただあのお客さんもやっぱりこれだけ欲しいっていう方もいるんですけどそれはごめんなさいあのセットですっていうそりゃそうですよね、はい、へえ素晴らしい試みですね、うん、初めてですよねこんなばっかりついてくるなんて、ねはい、いやさすが三十周年亀谷さん、はい、やりたい放題やったっていうあすいませんありがとうございます<笑>こういうことなんですねありがとうございます、はいはい、続いて、はい、A2 とあとどのあたりですか、はい、でジャンキースペシャルとしておすすめしたいアイテムで結構スタッフとかもみんな大好きなアイテムがあって、はい、フィールドジャケットなんですよ今年の新作がかなりかっこいいのでそちらもちょっと紹介させてください、はいはいま,ね、まあもちろん定番の M65 とかもありますけど、はい、やっぱジャンキースペシャルでおすすめしたいのはこの二方、うん、M41 ジャケットと M43 ジャケット41と43ですね、はいまあ、それぞれカスタムがまずめちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、でうちでやってるこの内見会の期間中、ええ、もう例年よりもカスタムモデルに食いつくお客さんがたくさんいらっしゃってほう、はい、すごいな、はい、こっちの M41 のカスタム今言われてた、ええはい、あのベジタブルターニングのレザーパッチに手書き全部ハンドペイント。なおかつバーニングアートって言って、ええ、コテでこうやって柄を焼いて凹凸があるんですえ触ってみていいですか柄の端っこをねほうほうほうコテみたいなものに焼いてるんですほうほうほう全部皮、はい、そうです全部皮で,で,で全部手書き、はいえー、でちょっと一つ一つあの加工を施しまして、はいはいはい、だから一着一着そのカスタムも違って見えて味のある、うんそうですね,ねうですもうちょっと着古したような雰囲気があってやっぱりこのコットンのボディよりもレザーの方がちょっと大変だったりするじゃないですか、うん、エイジングっていうのがこの番組でも結構亀谷さんそうなんですこの形、うん、そうなんですなんかリクエストも入りましたね<笑>、ええええ、久々ですので、ねね、あとは気づいてないこの存在、ええ、この41、うん、フィールドジャケットの第1号なんですほうだから、ね、久々なのでこれはいいかなと思って、うん実は私も昔のバズリクソンズの M41 着てるんで、ええ、この復刻はもうめちゃくちゃ嬉しいです、はあ、あのプリーツも入ってて、はいはい、で袖の振り方も結構微妙に立体サイドも使ってて非常に着やすいんです、えーうん、M41 っていうからには41年からスタートしてるということですよねいや言われてみれば本当だ全部革か,かっこいいわほほあとはこっちがこちらはまあハンドペイントですよね、はいはい、背中ね、はい、これすごいですねこの舞台がですね日本に駐屯してた舞台、はい、なので、うん、その当時の兵士たちがそのオリエンタルの日本の風景を背中に記念としてこうか書いて残したいというもう実際にあったそういうストーリーというか、はいうんうんはい、舞台に基づいたカスタムになってるわけですね、はい、これも、えー、前にもね、はい、これは、はい舞台の愛称ですかね、はい。愛称です。グリムリーパーズっていう。えー、これ日本にいましたのでね。えー、はい、えー。そうですか。こういうふうにやっぱフィールドジャケットでさらっと着れることが魅力ですけど、うん、このカスタムの迫力にさらにこうハマっていく人が内見会で続出してましたね。カスタムだったんですね。す意外と僕こういう革のパッチがついた M41 ってそんなに僕見たことなかったので、うんうん、これは確かに新鮮だなこの。異素材の組み合わせっていうのがまたね,、はいねはい、あとは最後に、うん、まあジャンキースペシャルらしいと言いますか、うん、これも、まあ、フライトジャケットこの中でもムートン襟がついたモデル、うん、今年、うんまあ、久しぶりの復刻モデルもあるのでそちらも紹介させてください、はい、これが、えー、B10 と B15C のオリーブですね、はい、B15C のオリーブはい、はいはい、これもまあ先ほどのフィールドジャケット同様やっぱり大迫力なパッチモデルっていうのが人気なんですけどどちらかというとやっぱこの B15C のオリーブ結構久しぶりにバズリスクソンズから出ますもんね。実はね実は去年あのブラウンのテストサンプル B10 はいあここでもやったかな、はいはいうん、緩急品の B10 はもう1年ぶりにあ2年ぶりか2年ぶりになるんですね。はいうんおね、こちらもやっぱりカスタムなんですね、はい、そうですねすすはい今年だとやはり先ほどと同様にこのレザーのパッチカスタムハンドペイントはい,、はいはいはい、っていうこの迫力にこう目を引かれる方がやっぱ多い
のでほうほうほうまあやはり A2 とかもそうですけどなんとなくこう革っていうアイテムがあるとうちのお客さんってもう引かれちゃうんですよ、ええはいはいはい、そこの迫力その世界観に引き込まれるっていうのがあるのでこちら B 点に関してはこのカーパッチの迫力ですね、ええはいはい、背中もハンドペイントハンドペイント,ハンドペイントはい、はい、これ亀井さん B 点と B15 シオリブまあ一見すごい似てるんですけど、はいうんパッとカメラで見てる人は違いが、はいはいうん、そうこっちはねコットン素材ですねこ生地がそもそも、はい、コットンで、うん、裏地がアルパカむき出しの、うん、あ,あったかいですね、はい、裏地、はいはいはい、アルパカライニングでオリーブ色なんですけどナイロンに変わってる時代、うん、えっと通常 B15C でポピュラーなのっていうのがエアフォースブルー、えー、エアフォースブル紺色ですね、うんはい、分かりやすいなんですけどなぜオリーブが存在するかっていうと、ええ、陸軍発注なんですね厳密に言うと、うん、陸軍発注のはい陸軍発注なんですけど、はい、まあえー、とエアフォースの人たちにも着用されたっていうことでその時にエアフォースマークが転写されて着用したっていう経緯もありますちゃんとあこれはエアフォースマークじゃないそうですそうですまたそれもポイントの、はいはい、こういうやつですよね、はいえー、これはアミーエアフォースですねはい、はいはい、で襟なんかも一回り大きくなってますこの B 点と比較するとそうですねこうやって見てもらうと分かりますかね、はいはいはい、でフロントのジッパーもあの手袋をしてもグローブをしてもうん持ち,持ちやすいようにそっちの方が大型化されてますね、はい、改良されてははは時代でいうと、えー、こ,ちらこれのこれが先にあってその後、うん、しばらくしてからこっちが出てると、はいうん、そういうことですね陸軍航空隊から米空軍にも独立してる時代こちらも米空軍、はい、50年代なんですね、はい、そうです,、うん、うですじゃあこっちは、はい、これも,、はい、もう今触ってあれって思ったんですけどなんかいろんなパッチが、はい、両胸はい、胸にも,、はい、もうフルデコレーションっていうパッチカスタムですね、はい、ははこのまた刺繍もこれは、はい、刺繍そうですよね、はい、手指しなんですね全部、はい、で新品の時はまあそんなふうな見え方をしてるんですけどやはり風にさらされたりして酸化して徐々に錆びていくんですね、はいはいまあ、それがまた味というかそうなんかこう横から見るとすごい厚みがね、はいはいまあ、すごい立派な、うん、このきらびやかな感じもかっこいいですけど徐々にくすんでまたこのボディと馴染んでくる,、ええ、でくるっていうのが、うん、この金属の刺繍のいいところですね、うんうんうん、これもね一見見るとちょっと可愛らしい感じのこれなんですかバッタでバッタですねギリギリですバッタ、ええ、なんかそう活動のなんかこう、ねはい、激しさを表してるんですね多分自分たちの、えー、これ全部刺繍になってますね、はいえーえー、でこういうネームプレートレザーのですか、はいはい、またこの B15C のオリーブに関しては実はジャンキースペシャルの内見会の会場で元にしたヴィンテージっていうのを、まあ、特別にこうバズリクソンズさんからお借りして展示していたのでそれとの対比でやっぱバズリクソンズすごいなって言って皆さん予約していきましたほうほうほうやっぱ忠実さっていうのがやっぱり30年間続けてきてることなので、はい、もう皆さんお客さんはもうみんな承知ですけどやっぱりなって言ってこれは。買ってきますね、えー、もうやっぱりあれですかジャンキースペシャルのお客さんはこういう丈の短いさっきのフィールドジャケットもそうでしたけど、うん、もうなんかザっていう感じのそうですねもう本当に王道的なアメカジスタイルミリタリースタイルですね、えーえー、もうジャケットをジャストメン着用して太いパンツをズドンって履くっていうのが人気なので、はいはいまあ、もちろんバズリクソンのうちのパンも太い血のパン、はいはい、1942モデルとかももちろん人気ですし。はいはいえーそうですね、なのでこういう,こう着丈が短くてリブで絞ってあるこういうシルエット、はい、もうお客さん大好物です大好物ですか<笑>はいはいまあね A2 にしても、うんえー、フィールドジャケットにしても今回のこのフライトジャケットにしてもね、うんうんうん、こう確かにお客さんの傾向が想像できるラインナップがそうかなという,う多分こう想像しているこの辺にあるその通りだと思います<笑><笑>カスタム多めでね、はい、あでも本当好きな人がそうですね、ええ、もう今年1年切れればいいやっていう人じゃないですね、はい、こういう人はね。はい、もうずっと10年、20年、30年って来て,るしゃ、えー、来てらっしゃる方です、ねはいはいはい、30年以上着用してる方も全然いるので、あそりゃ盛り上がりますね、はい、内見会もすごい盛り上がったんだろうなと。盛り上がってます、はいえー、ありがとうございます。はいはいえーもうこれが秋,秋口秋から順番にいろいろ入ってきて、ねはいはい、もうお店も30周年バズリクソンズ30周年ということですごいんじゃないですか気合いがもうあの問い合わせがすごくてお客様からもうカタログが、まあ、トヨさんのウェブの方で公開されてから、はい、そして紙のカタログ入ってきてから、ええ、問い合わせがすごくて
、うん、あもうよ予約とかっていうんじゃなくてな、はい、店の熱量もそうなんですけど、ええ、お客さんの熱量の方が上回ってるかもしれないですほうほうもうそれはやっぱり30年ならではですかならではですねで例年では、はい、まあもちろん大人気ですけど、ええ、ただここまあ少なくともここ数年の中ではトップの盛り上がりですほう、はい、よかったですね、うん、嬉しいですね嬉しいですね,ですね,<笑>ねおかげさまです<笑>、うん、いや本当。で入荷した秋冬の新作もこんな暑いのにもう売れてますおおそうですかはいえー、いやもう一度とは言わずにじゃあど何度も足を運んでもらいたいですね,ですね、はい、もちろんその年末とかになって気温が下がって実際着る時期になってからやっぱイメージ湧く人もいるので、えー、はいはいはい、はい、これ入荷情報とかはえっ、ーえー、とジャンキースペシャルのインスタグラムが一番まあ早いと思うので、はい、そちらをチェックしていただければはいですねはい、はい、チェックですはい、それでは今日の講義はこの辺りでありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。